আমরা পাঁচ থেকে স্টার্ট করছি ত্রিভুজ ও পি কিউ এর শীর্ষত্র যথাক্রমে জিরো জিরো এ কস বিটা মাইনাস এ সাইন বিটা আর এ সাইন আলফা কমা এ কস আলফা যদি হয় তাহলে দেখাতে বলেছে এ ইকুয়াল বিটা হলে আলফা ইকুয়াল বিটা হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফলের মান বৃহত্তম হবে এবং ওই বৃহত্তম মানটি নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা ও বিন্দু হচ্ছে জিরো জিরো পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ কস বিটা মাইনাস এ সাইন বিটা এবং কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ সাইন আলফা এ কস আলফা আমরা যে ত্রিভুজ ওপি কিউয়ের ক্ষেত্রফল বের করি সেটা হবে হাফ জিরো জিরো এ কস বিটা মাইনাস এ সাইন বিটা এ সাইন আলফা এ কস আলফা আবার জিরো জিরো তাহলে এভাবে গুণ করলে জিরো প্লাস এ স্কোয়ার কজ আলফা কজ বিটা প্লাস জিরো মাইনাস জিরো মাইনাস মাইনাস এ প্লাস এ স্কোয়ার সাইন আলফা সাইন বিটা প্লাস মাইনাস জিরো ওকে তাহলে আমাদের বাকি থাকে হচ্ছে একটা এ স্কোয়ার কমন নিয়ে নিলে কজ আলফা কজ বিটা প্লাস সাইন আলফা সাইন বিটা এখন এটা আসলে ত্রিকোণমিতির ফর্মুলা তোমরা ত্রিকোণমিতির সেভেন পয়েন্ট টু চ্যাপ্টার করলেই এই ফর্মুলাটা পাবে যে কজ আলফা কজ বিটা প্লাস সাইন আলফা সাইন বিটা মানে হচ্ছে কজ আলফা মাইনাস বিটা সাপাতাতে এটাকে ফর্মুলা হিসেবেই মুখস্থ করে রাখো যে কজ আলফা কজ বিটা প্লাস সাইন আলফা সাইন বিটা মানে হচ্ছে কজ আলফা মাইনাস বিটা আচ্ছা এখন একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বৃহত্তম হতে গেলে এই মানটাকে বৃহত্তম হতে হবে তাহলে আমরা লিখি যে ত্রিভুজ ও পি কিউ বৃহত্তম হবে যখন কজ আলফা মাইনাস বিটা বৃহত্তম হবে এখন কজ আলফা মাইনাস বিটা বৃহত্তম একটা কস কস থিটার সর্বোচ্চ মান কত কস থিটার সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান তাই না কস থিটার মান মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে তাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কজ আলফা মাইনাস বিটা ইকুয়াল কজ জিরো ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখান থেকে কজ জিরো ভ্যালু ওয়ান এখান থেকে ভাই লিখতে পারি আলফা মাইনাস বিটা ইকুয়াল জিরো তাহলে আলফা ইকুয়াল হচ্ছে বিটা তাহলে দেখানো হয়ে গেল যে আলফা ইকুয়াল বিটা হলে ত্রিভুজ ও পিকিও ক্ষেত্রফল বৃহত্তম হবে এবং বৃহত্তম মানটা কত হবে হাফ এ স্কোয়ার এবং এই কজ আলফা মাইনাস বিটা এই পুরোটা মান তো আমরা ওয়ান ধরেছি ইন্টু ওয়ান হাফ এ স্কোয়ার এই যেটাই হচ্ছে বৃহত্তম মান আচ্ছা পাঁচে পরে আমরা করবো হচ্ছে ছয়ের এক নাম্বার যদি এ এক্স কমা ওয়াই বি টু কমা মাইনাস ফোর এবং সি মাইনাস থ্রি কমা থ্রি বিন্দু ত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নয় বর্গ একক হয় তাহলে প্রমাণ করা যায় সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল জিরো ছয়ের এক এক নাম্বারে দেওয়া আছে যদি এ ইকুয়াল এক্স কমা ওয়াই বি ইকুয়াল দেওয়া আছে টু ক মাইনাস ফোর সি ইকুয়াল মাইনাস থ্রি কমা থ্রি ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল হবে হাফ এক্স ওয়াই টু মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি থ্রি আবার এক্স ওয়াই 
আচ্ছা এখন আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করি তাহলে হবে হাফ মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস সিক্স মাইনাস থ্রি সরি প্লাস সিক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস থ্রি এক্স কিন্তু ওরা আমাদেরকে ত্রিভুজে ক্ষেত্রফল দিয়ে দিয়েছে ছয়ের এক নম্বর নয় বর্গ একক তাহলে এটা নাইন নাইন এইটিন মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস সিক্স সব এক সব এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে হবে সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই আর আঠারো আর ছয় চব্বিশ টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল জিরো এবার ছয়ের দুই ওকে ছয় দুই নম্বরে বলা হচ্ছে এ মাইনাস ফোর কমা জিরো বি জিরো কমা থ্রি রেখার সমত্রী খণ্ডক বিনোদয়ের সাথে মূল বিন্দু যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আচ্ছা ছয় দুই মাইনাস ফোর কমা জিরো জিরো কমা থ্রি আছে তাহলে এটাকে আমরা ধরি এ বিন্দু আর এটাকে ধরি বি বিন্দু এখন এ আর বি বিন্দু যে সংযোজক রেখা সেই রেখাটা ধরো এই দুইটা বিন্দুতে সমান তিন ভাগে ভাগ হয় একটা সি আর একটা ডি আমাদের এই দুইটা বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করতে হবে এই ম্যাথগুলো আমরা থ্রি পয়েন্ট টুতে করে এসেছি তাই না যে সমত্রী খণ্ডক বিন্দু বের করার সময় কী করতে হয় প্রথম সমত্রী খণ্ডক বিন্দুটার জন্য হবে এ সি অনুপাত বি সি সমান এক অনুপাত দুই আর পরে সমত্রী খণ্ডক বিন্দুর ক্ষেত্রে হবে এ ডি অনুপাত বি ডি সমান দুই অনুপাত এক সো আমরা এই দুইটা বিন্দু যদি বের করি সেখান থেকে আমরা সিআরডি পেয়ে যাব তাহলে চলো ধরি সি কমা ডি এ বি এর সমত্রী খণ্ডক বিন্দু দয় সমত্রী খণ্ডক বিন্দু দয় সুতরাং এ সি অনুপাত বি সি সমান এক অনুপাত দুই এখান থেকে আমরা সি বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করে ফেলতে পারি তাহলে এই অনুপাতটা হচ্ছে এক আর এই অনুপাতটা হচ্ছে দুই এতটুকু দুই এতটুকু এক তাহলে নিচে হবে ওয়ান প্লাস টু এখানে ওয়ান প্লাস টু আর এই পাশে অনুপাত দিয়ে আমরা ওই পাশের ভুজকটিও গুণ করব আর এই পাশে অনুপাত দিয়ে এই পাশে ভুজকটিয়ে গুণ করব তাহলে করে ফেলি একবারে তাহলে ওয়ান ইন্টু জিরো প্লাস টু ইন্টু মাইনাস ফোর ওয়ান ইন্টু থ্রি প্লাস টু ইন্টু জিরো মাইনাস এইট বাই থ্রি থ্রি বাই থ্রি মাইনাস এইট বাই থ্রি কমা ওয়ান এবার ডি বিন্দু সাংখ্য বের করি তাহলে ডি বিন্দু যেহেতু আরেকটা সমুদ্রী খণ্ডক বিন্দু সেক্ষেত্রে এই অনুপাতটা হবে দুই এটা হবে এক দুই অনুপাত এক তাই না ওকে তাহলে এডি অনুপাত বিডি হচ্ছে দুই অনুপাত এক এখান থেকে আমরা ডি বিন্দু সাংখ্য বের করে ফেলি নিচে হবে দুই প্লাস এক এখানেও দুই প্লাস এক আর উপরে হবে টু ইন্টু জিরো প্লাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ফোর টু ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান ইন্টু জিরো তাহলে এটা হবে মাইনাস ফোর বাই থ্রি আর এটা হবে তিন দুনের ছয় ছয়কে তিন দিয়ে ভাগ করলে দুই এখন তাহলে আমাদের 
ত্রিভুজ যেটা ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছে সেটা হচ্ছে জিরো সরি মূল বিন্দুর সাথে সি এবং ডি বিন্দু সংযোগ রেখা যে ত্রিভুজ ও সি ডি তাহলে ত্রিভুজ ও সি ডি ক্ষেত্রফল আমরা বের করে ফেলতে পারি জিরো জিরো সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস এইট বাই থ্রি কমা ওয়ান ডি বিন্দু হচ্ছে মাইনাস ফোর বাই থ্রি কমা টু আবার জিরো জিরো তাহলে আর আড়ি গুণ করে দাও এভাবে জিরো মাইনাস সিক্সটিন বাই থ্রি আবার জিরো এরপর আবার মাইনাস করে গুণ করলে এটা হবে জিরো এটা হবে প্লাস ফোর বাই থ্রি মাইনাস জিরো তাহলে হিসাব করলে এটা হয় ফোর বাই থ্রি সিক্সটিন বাই থ্রি তাহলে মাইনাস টুয়েলভ বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি হ্যাঁ মাইনাস টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই থ্রি নাকি সামনে হাফটা দিতে ভুলে গেছি আচ্ছা এই এখন মডেল আছে ভিতর থেকে কোনো কিছু বের করে দাও সেটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এটা হবে হচ্ছে একবার করে দিই সিক্স বাই থ্রি বর্গ একক ওকে এই ছবিটা একটু কপি করে নেই এবার আমরা ছয় তিন করি একটি ত্রিভুজের শিশুবিন্দু হচ্ছে এক্স ওয়াই ওয়ান কমা টু টু কমা ওয়ান এবং ক্ষেত্রফল ছয় বার্গ একক খোলা আছে এই ম্যাটার এই ম্যাটার পুরোপুরি সেম ছয়ের এক আর ছয় তিন সো ছয় তিনটা ভাই তোমাদের জন্য রাখলাম সো নিজে করি সাত নম্বর এ কমা বি দুটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এবং ও যদি মূল বিন্দু হয় তাহলে মূল নিয়মে প্রমাণ করো এই ম্যাটার বেশ ভালো এই যে মূল নিয়ম কথাটা লেখা আছে এই জন্যই ম্যাটার এতবার আসছে মূল নিয়ম মানে হচ্ছে আমরা এই যে সূত্র বের করেছি ডিরেক্ট সূত্রের মধ্যে দিয়ে বের করে ফেললে আনসার হবে না যেটা করতে হবে আমরা সূত্রের প্রমাণ যেভাবে করেছি সেভাবে ম্যাটটা করে করে দেখাতে হবে জ্যামিতিকভাবে তাহলে এটা কত নাম্বার ছিল সাত তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে এ বিন্দু সামাঙ্ক দেওয়া আছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান বি বিন্দু সামাঙ্ক হচ্ছে এক্স টু কমা ওয়াই টু আর আমরা তো জানি মূল বিন্দু জিরো জিরো তাহলে আমরা একটা চিত্র আঁকব এটা ধরো এ বিন্দু এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান আর এটা ধরো বি বিন্দু এক্স টু কমা ওয়াই টু আর এটা হচ্ছে মূল বিন্দু তাহলে আমরা একটা কাজ করি বি বিন্দু থেকে একটা লম্ব টানি এ বিন্দু থেকে একটা লম্ব টানি তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এ ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি দেখো এটা লিখি যদি ত্রিভুজ এ বি সি এ ক্ষেত্রফল সমান হবে ত্রিভুজ এগুলো একটা নাম দেয় এল এম ত্রিভুজ ও এ এল এর ক্ষেত্রফল প্লাস ট্রাপিজিয়াম এ এল এম বি এর ক্ষেত্রফল মাইনাস ত্রিভুজ ও বি এম এর ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে আমরা এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সাথে এই পুরো ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলটা যোগ করলাম করে তার থেকে নিচের ট্রাপিজিয়ামটা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের ত্রিভুজ ও এ বিটা বাকি রয়ে গেল আবার একটু দেখাই ভেয়া এই ত্রিভুজের সাথে আমরা এই ট্রাপিজিয়াম যোগ করছি তাহলে পুরো জায়গাটা ক্ষেত্রফল চলে আসছে সেখান থেকে আমরা নিচে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলটা বাদ নিচে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বাদ দিয়ে দিছি তাহলে ভাইয়ের হচ্ছে এই উপরের ত্রিভুজটা রয়ে গেল তাই না এতটুকু রয়ে গেছে ওকে তাহলে আমরা এখন এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলগুলা বসানো শুরু করি প্রথম হচ্ছে ও এ এল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা তাহলে এটা হবে হাফ ইন্টু ও এল মানে এতটুকু ইন্টু উচ্চতা হচ্ছে এল 
আর ট্রাপিজিয়ামে ক্ষেত্রে ফল হচ্ছে হাফ ইন্টু সমান্তাল বাহুদয়ের যোগফল তাহলে এ এল প্লাস বি এম ইন্টু সমান্তাল বাহুদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব মানে এল এম মাইনাস ত্রিভুজ ও বিএমের ক্ষেত্রফল হবে আবারও সেম হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা ভূমি হচ্ছে ও এম আর উচ্চতা হচ্ছে বি এম আচ্ছা এবার মানগুলো বসাই ও এল মানে হচ্ছে এক্স ওয়ান আর এ এল মানে হচ্ছে ওয়াই ওয়ান তাই না এতটুকু হচ্ছে এ বিন্দুর ভুজ এটা হচ্ছে এ বিন্দুর কোটি প্লাস এ এল হচ্ছে এ বিন্দুর কোটি তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান বি এম হচ্ছে বি বিন্দুর কোটি এটা হচ্ছে ওয়াই টু আর এল এম হচ্ছে এই পুরোটা হচ্ছে আমাদের এক্স টু এতটুকু হচ্ছে এক্স ওয়ান তাহলে বাকিটা হবে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান আবার এখানে ও এম ইন্টু বি এম তাহলে ও এম হচ্ছে বি বিন্দুর কোটি তাহলে বি বিন্দুর কোটি হচ্ছে সরি ও এম হচ্ছে বি বিন্দুর ভুজ মানে এক্স টু আর বি এম হচ্ছে কোটি ওয়াই টু মডুলাস দিয়ে রাখি কারণ ক্ষেত্রফল নেগেটিভ হয় না আমরা হাফগুলো সব কমন নিয়ে বাইরে বের করে নিয়ে আসি আর ভিতরে যা আছে দেখে একটু গুম করে লিখে ফেলি তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান প্লাস এক্স টু ওয়াই ওয়ান প্লাস এক্স টু ওয়াই টু মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস এক্স টু ওয়াই টু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এগুলো বাদ যায় তাহলে থাকে হচ্ছে এক্স টু ওয়াই কিন্তু আমাদের দেখাতে বলেছে যেটা সেখানে কোশ্চনটা বের করি ভেয়া সেখানে এক্স ওয়ান ওয়াই টু আগে এক্স টু ওয়াই ওয়ান পরে তাহলে আমরা একটা মাইনাস কমন নিব ভিতরে মাইনাস কমন নিলে এক্স ওয়ান ওয়াই টুটা আগে চলে আসবে মাইনাস এক্স টু ওয়াই ওয়ান আর মডেল আছে ভিতরে মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস এক্স টু ওয়াই ওয়ান এটাই ক্ষেত্রফল দেখাতে বলেছে এবার আমরা আটের এক নাম্বারে যাই আটের এক নাম্বার বলছে যে দেখা একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু তিনটা স্থানাঙ্ক দিয়ে দিয়েছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা এবং দেখা যাচ্ছে টি ইকুয়াল টু অথবা টি ইকুয়াল মাইনাস হাফ হলে বিন্দুগুলো সমরেখা হবে আটের এক আমরা ধরে নিই বিন্দুগুলো ধরি ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষবিন্দুর একটা হচ্ছে এ টি প্লাস ওয়ান কমা ওয়ান একটা বি আর একটা সি সুতরাং ত্রিভুজ এ বি সি সমান হবে হাফ টি প্লাস ওয়ান ওয়ান টু টি প্লাস ওয়ান থ্রি টু টি প্লাস টু টু টি আবার টি প্লাস ওয়ান ওয়ান তাহলে এটা হবে থ্রি টি প্লাস থ্রি এভাবে গুণ করছি এভাবে গুণ করবো তাহলে হবে হচ্ছে ফোর টি স্কোয়ার প্লাস টু টি প্লাস টু টি প্লাস টু এবার মাইনাস মাইনাস টু টি মাইনাস ওয়ান মাইনাস সিক্সটি মাইনাস সিক্স মাইনাস টু টি স্কোয়ার মাইনাস টু টি তাহলে সবগুলো হিসাব করলে থাকে হচ্ছে ফোর টি স্কোয়ার মাইনাস টু টি স্কোয়ার তাহলে টু টি স্কোয়ার এখানে থ্রি টি ফাইভ টি সেভেন টি আবার ফাইভ টি মাইনাস ওয়ান টি মাইনাস থ্রি টি তিন চার পাঁচ চার দুই মাইনাস টু এত বর্গ একক এটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেখাতে বলেছে এবং আরেকটা জিনিস তারা দেখাতে বলেছে যে টি এর মানে এত এবং এত হলে বিন্দুগুলো সমরেখা হবে তাহলে আমরা বিন্দুগুলো সমরেখা হলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল জিরো ধরে আমরা টি এর মানগুলো বের করি বিন্দুগুলো সমরেখা হলে ত্রিভুজ এ বিসি এর ক্ষেত্রফল হবে জিরো তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি হাফ ইন্টু টু টি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি টি মাইনাস টু ইকাল জিরো টু টি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি টি 
माइनस टू इक्वल जीरो मेल टर्म को रिफिल टी माइनस टू टू टी प्लस वन इक्वल जिरो सूतरा टीयर मान जिरो सरि टी माइनस टू इक्ल जिरो टीयर मान टू अथवा टू टी प्लस वन इक्ल जिरो तेल टीयर मान है माइनस हाफ ये तो देखते बोलते बिंदुगुल समरेखा जो टीयर मान दुई अथवा माइनस हाफ है ये तो एबार् कर आठ दुई आठ एर दुई ए बी सी तीन टी बिंदु तरह उत्पन्न चीज क्षेत्रफल साढ़े बारो सरि साढ़े उन्नीस बारो एक है तो टीएम निर्णय करो एकदम एक ही टाइप मैथ ये बैक कर दीब ना कौन त्रिभुज शीर्ष बिंदु टू कमा माइनस वन ए प्लस वन ए माइनस थ्री ए प्लस टू कमा ए हम तरह क्षेत्रफल निर्णय करो एर मान कतगुल कत हम बिंदुगुल समरेखा है ओके ये एक ही टाइप मैथ बाट ताओ भाई कर दी आठ तीन तो आठ दुई तुम्हारे जो रखा हलो आठ तीन टाइम करी कौन सी बुझे शीर्ष बिंदु देव आज है गिवेन ए समान टू कमा माइनस वन ना बिंदुगू तो आसल देवा नाम देवा नहीं नाम दिए देखे धरे लिखते हैं सूतरा त्रिभुज ए बी सी समान टू माइनस वन ए प्लस वन ए प्लस टू ए आर टू माइनस वन ओके तरह गुण करा शुरू करी प्रथम यह गुण करब ये हे टू ए माइनस सिक्स प्लस ए स्कोर प्लस ए माइनस ए माइनस टू तर गुण करब यह माइनस माइनस प्लस ए प्लस वन हो जाए ये हे माइनस ए स्कोर माइनस ए प्लस टू ए तो प्लस ए माइनस प्लस सिक्स भैक बारे गुण कर दिए पूरा गुण कर माइनस दिए गुण कर दिए माइनस टू ए सो क्यों जदि एक लाइन भेगे भेगे कर ले भलो भाई एक बारे कर दिए तुम एक भेगे भेगे करो तो हाफ तो कत है एखे ए स्कोयर माइनस ए स्कोर ए स्कोर तो चले जाए स्कोर थे ना और एखान के टू ए माइनस ए प्लस ए बद जाने माइनस टू ए तो घुरे फिर शुद्ध टू ए थक माइनस सिक्स माइनस टू माइनस सिक्स प्लस सिक्स माइनस टू प्लस वन माइनस वन टू ए माइनस वन एखरा जिन जिज्ञेस कर बिंदुगुल समरेखा है एर मान कत हम बिंदुत्रय समरेख हम त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल है जिरो हाफ इंटू टू ए माइनस वन इक्ल जिरो सूतरा टू ए माइनस वन इक्ल जिरो एक्ल हाफ एबार् कर आठ चार प्रमाण कर पी कमा पी माइनस टू मान तीन टा बिंदुर द्वारा गठित त्रिभुज क्षेत्र फले पी थे तो मैं कर देखी कि है आरोप सेम बिंदु तीनटार नाम दिए नहीं के धरी ए पी कमा पी माइनस टू बी पी प्लस थ्री कमा पी सी देवा आ प्लस टू कमा पी प्लस टू तो त्रिभुज बी सी क्षेत्रफल है पी पी माइनस टू पी प्लस थ्री पी पी प्लस टू पी प्लस टू प्रथम बिंदु आक बार पी पी माइनस टू तेल प्रथम यह गुण करब तपर यह गुण करब 
তাহলে হবে পি স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার প্লাস ফাইভ পি প্লাস সিক্স এই দুটো একবারে গুণ করে দিয়েছি ভাইয়া এটা আর এটা প্লাস পি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবার বিয়োগ মাইনাস পি স্কোয়ার মাইনাস পি প্লাস সিক্স এই দুটো গুণ করেছি গুণ করে মাইনাস দিয়ে যেহেতু বিয়োগ এগুলো মাইনাস দিয়ে লিখতে হবে ভাই মাইনাস দিয়ে একবার গুণ করে দিয়েছি মাইনাস পি স্কোয়ার মাইনাস টু পি মাইনাস পি স্কোয়ার মাইনাস টু পি তাহলে দেখো কত হয় একটা পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার কাটা যায় ए पी स्कोर ए पी स्कोर काटा जाए पी स्कोर ए पी स्कोर काटा जाए और था हे फाइव पी माइनस पी माइनस टू पी माइनस टू पी तो फाइव पी माइनस फाइव पी थे और हे छय छय बारो बारो थ चार चले ग आठ तो हे তাহলে ফাইভ পি ফাইভ পি বাদ দাও হাফ ইন্টু এইট তার মানে ফোর বর্গ একক এই যে ক্ষেত্রফলের মধ্যে কোনো পি নেই যা পি বর্জিত